Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem zweiten interreligiösen Dialog. Die Herrschaften, die jetzt hier sich um mich herum versammelt haben, die waren ja beim ersten Dialog schon mal dabei. Rechts anfangend hat eben Kuno Füssel. Kuno Füssel ist der Vertreter der christlichen Religion und wird uns das ein oder andere nachher am Beitrag zu den jeweiligen Themen zu bringen haben. Und dann rechts neben mir, direkt neben mir, ist der Nomen Kali. Der ist Vertreter halt eben der Ahmadiyya Muslim Yamat in Koblenz und wird halt eben den Islam heute hier vertreten. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Ja. Okay. Ja. Leidender Imam, das habe ich vergessen zu sagen. Okay, er ist leidender Imam, das ist ganz wichtig. Ja, gut, das, ist, das sollte man halt eben darauf hinweisen. Dann links neben mir der Herr, Abed, der Herr Avatis, ich habe immer Probleme mit Ihrem Namen, Avatislav. Aber die F. Entschuldigung, also das ist jetzt keine, kein, äh, nicht böse gemeint, das passiert mir immer wieder mal. Aber er ist der, ja, wie soll man das sagen, er ist auf der Vorsitzende halt der jüdischen Gemeinde in Rheinland-Pfalz und gleichzeitig halt eben der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Koblenz. Ich hoffe, auch das ist soweit korrekt. Mhm. Ich werde das weiterhin absprechen mit dem Herrn Avatjev. Ich denke, da komme ich viel besser klar mit. Dann ganz außen, nicht unbedingt als religiöser Vertreter, aber als jemand, der uns immer wieder auch mal diese Psychoanalytik halt eben ein Stück weit halt eben näher bringt, und zwar in Bezug auf religiöse Themen. Weil ich denke, es ist immer ganz wichtig, dass man vielleicht auch mal überlegt, halt eben, was spielt sich im Menschen ab, wenn es sich so oder so oder so verhält. Warum, weshalb halt eben das ganz wichtig ist, ist der Werner Dinkelbach, er ist der Leiter des Rhein-Eifel-Instituts und zwar hier in Andernach ansässig. Er ist Diplompädagoge, Diplompsychologe und er ist Psychoanalytiker. Also von daher der richtige Mann am richtigen Platz des heutigen Abends. In der religiösen Dialog heißt, dass Angehörige verschiedener Religionen miteinander sprechen, ins Gespräch kommen, dass man sich untereinander austauscht. Das heißt halt eben, dass man durchaus die religiösen Unterschiede auch beleuchtet und halt eben auch mal anspricht, wo es unter Umständen auch hier und da mal ähm, hagen kann zwischen den Religionen. Es geht darum halt eben, dass wir diesen Austausch so weit halt eben hinkriegen, dass wir sagen können, halt eben auch mit den Religionen kann man halt eben sehr gut miteinander sich austauschen. Man kann die Gesellschaft halt eben in irgendeiner Form da auch ein Stück weit religiös, auf religiöser Ebene mitnehmen und mit ins Boot bringen. Meine erste Frage wäre an alle Beteiligten, kann Religion, kann Religion verbinden, kann Religion tatsächlich auch befrieden? Ist es möglich halt eben über den Weg der Religion? Weil so manche Religionen, die sagen ja ganz klar halt eben, dass der Frieden und halt eben das Miteinander ganz vorne stehen. Kann Religion befrieden, kann Religion tatsächlich halt eben auch verbinden? Herr Khalid, ich fange mit Ihnen an und dann machen wir einfach die Runde so. Ja, Ihre Gedanken halt eben zu diesem Thema. Also kann Religion was? Verbinden, kann Religion auch befrieden. Ja, okay. Ja, wie wir sehen in verschiedenen Religionen ist die Lehre von einem Zusammenleben der Menschen ja. untereinander, damit die gut, Gutes miteinander ähm, leben, also gut miteinander leben können. Und ähm, wenn in einer Religion die Lehre davon existiert, dann finde ich, ähm, dass man miteinander redet und ja. ähm, trotz seiner Unterschiede zwischen der Religionen, trotzdem, dass die Menschen miteinander gut um, mhm. umkommen. Und äh, dazu äh, finde ich, dass dieses äh, interreligiöse Dialog, das wir immer wieder führen, eine sehr äh, gute Angelegenheit, wo man sich zusammentreffen kann und miteinander reden kann in verschiedenen Religionen, trotz der Unterschiede, dass man in, in, der, in der Gesellschaft halt ähm, vorankommt. Okay, gut, Herr Fiesel. Ja, ich finde, ja, wir gehen jetzt auf Pfingsten zu und als guter Katholik bereite ich mich dann auch auf das Pfingstfest vor. Und im Zentrum dieses Pfingstfestes steht ja der Satz Jesu, der zu seinen verzweifelten Jüngern plötzlich in Erscheinung tritt, wie immer man das, diese Geschichte deuten mag. Der, der Friede sei mit euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, sondern wie ich ihn gebe. Und jetzt ist natürlich klar, was heißt Welt? Das war das Imperium Romanum, eine imperialistische Macht, die Frieden dadurch verstand, dass alle Völker, die sich gegen sie äh, gerichtet haben, niedergemacht wurden. Und der Friede Jesu ist was ganz anderes. Und wenn wir in der Lage wären als katholische Kirche, ich bin mal ganz vorsichtig, äh, 
das klar zu machen, was mit diesem Frieden gemeint ist, dann würde es in dieser Welt und überhaupt ganz anders aussehen. Aber auch wir haben das nicht geschafft, aber äh, ich freue mich über das Stichwort äh, Alfred, äh, Friede, weil das ist im, im Zentrum des Pfingstereignisses steht, der Friede sei mit euch. Ne? Und wenn wir das verkünden könnten und auch real umsetzen könnten, dann hätten wir in dieser Gesellschaft schon einiges bewirkt, denn es, Friede heißt nicht Abwesenheit von Krieg und nicht auch, dass die mächtigste Macht der Welt, mittlerweile ist es nicht mehr Pax Romana, sondern Pax Amerikaner, dass die gesiegt hat. Das ist nicht der Friede, den äh, wir in unserem Herzen und in unserem Glauben verkünden möchten. Und es nicht adäquat tun, das ist traurig. Herr Abadev, kann Religion verbinden? Kann Religion, ist Religion, ist es, ist die Religion in der Lage, verbindende Elemente, befriedende Elemente halt eben hervorzutragen, dass man sagen kann, halt eben, wenn wir uns danach richten, wird die Welt friedlicher, wird die Welt halt eben mehr zu einem gemeinsamen äh, Miteinander kommen. Kann, kann das gelingen oder auf welcher Basis kann das, kann das, wenn überhaupt, gelingen? Erstes, erstens, äh wenn man kurz antwortet auf, der Wort, äh, auf diesen Satz, ja. antworten muss, äh, ob keine Religion wie Frieden oder Frieden Brücke ja. bauen, ja. man muss um die, auf eine ganz andere Frage beantworten. Okay. Wenn einer, jemand oder Gruppe von Menschen oder ein Land oder riesengroßen Macht Stadt will ja Frieden stiften, dann muss derjenige, wenn einer, ich, wenn ich will, jemanden Frieden geben, dann muss ich, bevor ich das mache, ich muss Frieden mit mir selbst finden. Ich muss selbst in meinem Inneren mit mir Frieden schließen können. Das ist Punkt 1. Wenn einer mit sich selbst keinen Frieden findet oder Frieden in seiner Familie hat, mit seiner Nachbarschaft hat, er kann keinen Frieden weitergeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2, heute, das ist, wir leben in ganz anderer Welt. Wir sehen ja auch, jede Dreivierteljahr, jede ein Jahr, das sind ganz neue, ganz andere Ereignisse in der Welt. Da passiert was, da ist ja gute Nachrichten, da wieder kommen zwei schlechte Nachrichten. Ja, ja. Und in meinen Augen, Religionsgemeinschaften heute, ist das höchst gefragt, für Frieden auf der Straße zu stiften mhm. und zu bringen. Und das können wir nur machen, wenn wir mehr unter uns selbst so mhm. ganz man, man meint ja auch, das ist ganz einfach, ja. man kennt ja meinen Nachbar, genau. meine christliche Nachbar oder meine muslimische Nachbar ja. oder jüdische Nachbar. Aber in Wirklichkeit, wir wissen ja vieles nicht. Mhm. Und wenn wir das über uns selbst was viel erkunden, viel lernen und wir gucken, wie wir unsere Welt sicherer machen können, unsere Stadt, mhm. wo wir leben, mhm. Unser Land, wo wir leben, unser Bundesland. Ja, ja. Und da, wenn wir zusammenkommen, nur Dialog kann ja Frieden stiften. Hm. Herr Dingelbach, Frieden stiften oder verbinden oder kann Religion das leisten? Was muss er, hat jetzt gerade halt eben, ich muss erst den inneren Frieden, den Frieden mit mir selbst finden, um halt eben auch diesen Frieden nach außen weiterzugeben. Er geht halt eben von dem kleinen, kleinräubischen Bereich aus, um halt eben das nach außen zu tragen. Ist das ein guter Ansatz? Ja. Also, bevor ich zu Ihrer Frage was ja. sage, äh, zuerst einmal so etwas Grundsätzliches. Also eine gut verfasste menschliche Gesellschaft erkennt man immer daran, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Das sind die Kinder, das sind die Alten, das sind die Gebrechlichen, das sind die Behinderten. Das zeigt eine Verfasstheit der Gesellschaft. Und ich würde in den Gesellschaften, die wir als westliche Gesellschaften 
bezeichnen, noch den Antisemitismus hinzufügen. Hm. Und der Antisemitismus kriegt in unserer Gesellschaft aus allen Löchern. Ich habe mir heute überlegt, ich wollte eigentlich zur Demonstration dessen meine Kippa mitbringen, die ich mal von einem jüdischen Kollegen geschenkt bekommen habe, aber ich habe sie dann leider vergessen. Leider vergessen. Ähm, und das möchte ich einfach mal vorab schicken. Ja. Ja? Also, na, und sagen so, wenn wir schon über Religion reden, dann reden wir über die Vaterreligion und die Söhnereligion, Mohammed und Christus. Ja? Da müssen wir aufpassen, in einer Gesellschaft, wo Strömungen wieder zum Tragen kommen, den Vater zu ermorden, die Vaterreligion, ja? die man ganz eindeutig als antisemitisch antisemitistisch bezeichnet. Also ich kann Ihnen nur zustimmen, der Frieden da draußen ist nur machbar mit dem vorhergehenden Frieden mit sich selber. Also seitdem es das Pfingstfest gibt, hat die Friedensbotschaft nicht funktioniert. Ja. Ja, also man könnte hingehen und könnte sogar sagen, also Gott funktioniert nur dann, wenn er die Menschen nicht dabei hat oder wenn es die Menschen nicht gibt. Warum hat er sie dann geschaffen? Naja, also das ist ja das Problem. Aber was ich als Verbindung sehe, was ich als Verbindung sehe, ist, dass Religion in dieser Begrifflichkeit das Einzige ist, was die Sinnfrage der menschlichen Existenz beantworten konnte. Da stand natürlich auch der Philosophie zu, aber ist seit Kant und spätestens seit Hegel ist das Thema durch in der Philosophie, in der, ist das Thema durch. Und diese Sinnfrage, Warum lebe ich? Warum existiere ich? Was macht mein Leben aus? Was macht das Ganze überhaupt für einen Sinn? Ja. Diese Antwort geben die Religionen, sei es Christentum, sei es Judentum, sei es Islam, sei es Hinduismus. Der Buddhismus ist keine Religion in meiner Sichtweise, sondern eine Lebensphilosophie. Und diese Gemeinsamkeit als unterstes Band dass wir alle in der Lage sind, eine Antwort zu geben, was macht das Leben für einen Sinn. Nicht wie das Leben, das ist ja dann schon die Differenz. Also ne, der Sinn deines Lebens besteht dann in meiner Religion, in deiner Religion, in deiner Religion. Ja. Da differenziert es sich dann ja und da wird es dann ja auch entsprechenderweise konflikthaft. Aber das wäre für mich ein einigendes Band. Ne? Dass Religion die Sinnfrage des menschlichen Lebens beantwortet. Aber er hat in seiner Antwort auf jeden Fall schon mal zwei Punkte drin gehabt, dass, wenn die Zeit reicht, möchte ich darauf auch noch zu sprechen kommen, einmal diesen zunehmenden Antisemitismus, den wir momentan erleben. Aber wir erleben ja momentan auch eine Islamphobie, und da sollte man auch drüber sprechen. Und ganz besonders wichtig ist halt eben, wir haben ja jüngst auch diese Warnhinweise von der Vertreter der Juden in Deutschland hat eben gehört, hat eben keine Kippa zu tragen, da gibt es ja momentan auch diesen Diskurs. Aber da möchte ich nachher noch mal ganz kurz drauf kommen, aber bei dem, was er jetzt gerade gesagt hat, habe ich, wenn ich mich recht, wenn ich das recht wahrgenommen habe, hier ähm, so sowas wie eine Reaktion, eine Gegenreaktion erfahren, als auch hier bei dem Herrn Avadiev. Kann das sein, dass ich mich da jetzt nicht vertan habe? Herr Kuno Füssel auf seine, auf seinen Wortbeitrag. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass der innere Frieden, den man mit sich selbst gefunden hat, äh, wichtig ist, aber der hat etwas zu tun mit dem Glauben an den umfassenden Frieden, der ja durch den Gott Israels, und der ist ja auch der Gott des Islam und der Gott des Christentums, uns verheißen äh, worden ist. Also Shalom oder Frieden überhaupt ist ja die Kategorie, die das, ja, die, die, die Sinnfrage die äh, eben gestellt wurde, ja umfassend beantwortet. Wenn wir im Einklang mit uns selbst, mit Gott und den Mitmenschen leben, dann herrscht Frieden auf Erden. Und wir leben in allen drei Beziehungen im Unfrieden, weil nicht im Einklang. Und deswegen müssen, müssen wir da müssen wir gucken, dass wir ein Stück weiterkommen. Und ich glaube, da, da könnten die Religionen einen wunderbaren Beitrag in dieser Gesellschaft leben, die ja heillos zerstritten ist wegen ideologischer Kämpfe, die teilweise völlig idiotisch sind. Und wir, wir verpassen die Gelegenheit, das zu tun, wenn wir nicht intervenieren und öffentlich präsenter sind und uns nicht dauernd in die Ecke drängen lassen mit äh, äh, Sachen, die ich persönlich äh, äh, unausstehlich finde. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben eine Antwort nicht auf die Sinnfrage, sondern generell auf die Frage, wie ist Frieden unter den Menschen möglich. 
Okay. Und die müssen wir so öffentlich darstellen, dass sie attraktiv wird. Dazu kommen wir gleich noch mal ganz kurz zu sprechen, auch äh, den Wert dieses Gespräches in Bezug halt eben auf diese ersten beiden Themen, das Verbinden und halt eben das Befrieden. Aber Herr Abadev, Sie wollten auch noch, wenn ich Sie recht irgendwo wage, na, na, okay, <lacht> müsste man nicht zuerst mal die Frage stellen, was ich verstehen? Würde, ich Bitte? Würde, ich würde da direkt ja gut, okay. Also, äh, sagen, ich stimme Ihnen vorbehaltlos zu. Ja? Der Sinn des Lebens besteht darin, Frieden zu erhalten, weil ansonsten kann das Leben nicht leben. Na, das, das gehört schon zusammen. Aber Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, was eine sehr gemeinsame Ebene ist. Wir, Sie haben gesagt, sinngemäß, wir sprechen über den Gott der Juden, der Muslime und der Christen. Das heißt also, Sie definieren eben damit ja einen Gott, wo wir uns ohne weiteres darauf verständigen können. Und dann wird es ja kompliziert, wenn die Söhne drankommen, wenn Mohammed auf den Plan tritt, wenn Christus auf den Plan tritt. Und Mose, den wollen wir nicht vergessen, mein Lieber. Naja. Ja, 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 es sind drei, drei Figuren. Ja, da gab ja. es die anderen Söhne noch nicht. Da ne? war der große Sohn von allen. Da geht es nämlich da sofort geht's schon los. Da, auf dieser Ebene geht es sofort los. Aber ich, möcht, ich hielt den Gedanken von Herrn Füssel. Den halte ich für so wichtig, ja. also Sinnfrage, und es gibt einen Gott der Juden, der Muslime und auch der Christen. Mhm. Das ist ja etwas sehr Gemeinsames, das, mhm. äh, damit das väterliche Prinzip, was er betont. Ja. Er ist, ist ja schon ein alter Psychoanalytiker, er kann den Vaterwort vom Sigmund Freud hat er immer noch nicht vergessen. Sag's. Ja, das ist ja der Grund, weshalb er hier ist. Er soll ja das halt immer aus dieser Sichtweise also gut, hier betrachten und klarstellen. Aber ich finde es ja schon mal gut, dass ihr beide, dass sie beide halt eben da so in diesen Dialog eintreten. Das ist ja das genau, was wir halt eben erreichen wollen. Ein Dialog halt eben, der auch übergreifend, religionsübergreifend stattfindet. Müsste man nicht erstmal die Frage stellen, halt eben Frieden. Was verstehen wir eigentlich unter Frieden? Was ist Frieden? Was heißt Frieden? Frieden für mich, mit mir selbst, mit meiner Familie, mit der Natur oder halt eben Frieden in der Gesellschaft. Was, was, was verstehen wir konkret unter Frieden? Dass es keinen Krieg, dass es keinen Krieg zwischen den Völkern gibt oder was ist Frieden? Frag ihn doch mal, Shalom ist das Wort für Frieden, das ich auch als davor Christ geschehen, akzeptiere. Davor geschehen. Shalom ist die Formel für den Frieden schlechthin. Ja. Wie in der oder Salam Aleikum, ne? wenn, die, wenn die Muslime sich begrüßen. Wir sagen nicht, wenn wir uns begegnen, sagen wir guten Tag. Ne? Ja. Nicht Friede sein mit Grüß dir. Gott, sagt man in Bayern. Ja, da, aber das ja. Ist, da, ist eine hinterhältige Formel. Ne? Ja. Also, Ach gut, okay. Schön, aber lassen wir ist, den Herr aber ist, die, dazu, da, lassen wir ihn mal sagen, und dann, machen wir, dann gehen wir das Wort mal weiter an ihn. Früher haben die geantwortet, Friede, Friede sei mit, mit dir. Ja. So. Und äh, in der Torah, also übrigens, äh, das jüdische Volk hat ja am Jetzt am Samstag, kommenden Samstagabend, fängt der Shavuot fest. Ja. Und das ist ja Toragabe vom äh, am 6. Sivan nach jüdischer Kalender. Äh, äh, die Toragabe äh, am Berg Sinai äh, von Millionen von Menschen, da hat Moses, hat er diese Tora, vom, also die göttliches Wort, was das vom Gott bekommen hat und geschrieben hat an jüdische Volk gegeben und äh, mit dieser Toragabe äh, eine Gruppe von Menschen, da die waren versklavt in Ägypten über 200 Jahre, nur mit die Toragabe, das würde als Volk und vor Toragabe, die waren nur eine Gruppe von Menschen, Israeliten, aber mit Toragabe, das ist das ganz andere Definition, das ist ja schon umgewandelt in ein Volk. So, und Volk hat ihre Sprache, hat ihre Gesetze und das ist Torah, das sind erste demokratische Gesetze, was die jüdische Volk an die Menschheit weitergegeben hat. Das ist die, dieses alte Testament, das ist, äh, das ist quasi nicht äh, die jüdische Volk bekommen hat, aber das ist für alle Menschen, für die ganze Welt. Und äh, jetzt kommen wir zum Thema Frieden. Und äh, Frieden hat im Judentum eine philosophische Bedeutung. 
Und Philosophie, das ist, äh, man sagt ja auch, äh, mit Frieden ver verbinden wir äh, eine so, so große Bedeutung. Gibt es viele Menschen, dass die sehr viel Geld haben. Die haben Vermögen. Und die sind sehr reich. Aber irgendwo die manche von diesen Menschen, die enden auch ihre Lieben mit Selbstmord. Die begehen ja Suizid. Und viele fragen, so Psychoanalytiker wie mein Nachbar von der linken Seite, fragen die das, warum diese Menschen begehen ja Selbstmord. Die haben ja so viel Geld, die haben alles. Und trotzdem, die finden keinen Frieden mit den Lieben, dass die lieben müssen, mit ihrer eigenen Lieben. Ist das aber nicht halt eben, dass sie ihren eigenen Frieden nicht finden? Ist das nicht bedingt halt eben in, in der Person selbst, Doch. dass sie sich nicht Doch, mit die, leben? Sind, die finden keinen Sinn für weiter Leben zu ja. leben. Ja. Das finden die nicht. Die wissen ja nicht, wofür, die, wofür das Leben. Hm. Aber gibt es die andere, der ist bettelarm. Hm. Und bei denen jeden Tag zu Hause ist eine Musik. Und er ist sehr friedlich. Und wenn er auf der Straße geht, strahlt mit viel Energie und viel Frieden von seinem okay. Gesicht. Obwohl er nichts hat. Das ist was, was, was wir jetzt hier äh, äh, diskutieren. Ja. Der eine hat viel, ist unglücklich und er findet mit sich selbst keinen Frieden. Und der andere nichts hat und sehr friedlich. Und der andere, ich weiß es nicht, ein ganz armer Mensch auf dem Markt verkauft, der paar Äpfel hm. und für ein paar Euro. Und er hat jeden Tag was und hat jeden Tag bringt der äh, Holzarbeiter aus dem Wald, kommt nach Hause und bringt ein paar Groschen und jeden Tag macht er das, äh, bedankt er Gott, ja. dass er Gott ihm das gegeben Möglichkeit, das ja. bisschen ja. paar Groschen ja. zu verdienen, ja. zu kommen und ihre Kinder ein bisschen was zu geben. Mhm. Und damit sind sie schon zufrieden. Mhm. Gibt es ja Menschen, die haben was und die sind nicht zufrieden. Ja. Okay. Aber das ist eine Thema. Die andere Thema, was wir jetzt sprechen über Frieden, ja, ob ja. die kann Religion ja. Frieden unter Menschen, ja. sage ich mal, ja. weitergeben, ja. stiften und erklären. Und diesen Frieden können wir erreichen, nur wenn wir ins Dialog kommen, wenn wir an große Menschenmengen Herzen erreichen, Herzen von diesen Menschen erreichen können, ein Christentum, Muslim, Islam, Islam mit Judentum, dass wir zusammen erklären und sagen, wir sind ja schon alle Bne Noach, Söhne und Kinder okay. vom Noach. Okay. Ja. Und wir haben einen Stammvater, Abraham. Und da, wenn wir zurückverfolgen können, in, ins Zurückgehen, wir können ja sehr vieles Gemeinsames finden. Und was ist das denn, Gemeinsames zu finden? Das heißt das, wir irgendwann waren ja über die, unseren Stammvater Abraham. Ja, ja. Wir brauchen ja nicht die Welt noch schwieriger zu machen, als die Welt sowieso ist. Mit moderner Technik, mit alles, ja, was ja. das kommt, wird viel schwieriger. Und deswegen, wir müssen versuchen, unter uns einen Dialog zu finden. Insbesondere, man muss ja, man darf ja auf keinen Dialog verzichten. Das ist okay. meine Meinung. Ja, Khalid. Gut, also ich bin ähm, mit dem äh, Einverstanden. Äh, aber die FH. Äh, äh, aber die. Ja. Ähm, zum größten Teil einverstanden. Alleine das äh, interreligiöse Dialog ist ein Schritt ähm, Richtung Frieden, wenn man mit mehreren Religionen, wenn man zusammen sitzt und diskutiert und über die äh, verschiedenen äh, Sachen redet miteinander, die verbinden. Aber da wir ja von äh, über, die, über Frieden reden, wie ja. wir für ja. Frieden ja. in uns erreichen können, in unserem eigenen Person, ähm, sagen die Lehre äh, von verschiedenen Religionen schon etwas dazu. Und ich kann über den Islam sagen, dass Islam ähm, diese Lehre da äh, anbietet. Und zwar sehen wir im Leben des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen und Allah sei ihm auf ihn, dass er von einem, also man hört immer wieder von Dschihad, Dschihad, dieses Wort, ist äh, sehr berühmt geworden hier, vor allem in den westlichen ja, Gesellschaften. Ja. Aber man 
interpretiere dieses Wort ähm, nach einem eigenen Sinn und ähm, Zweck, was man dadurch erreichen möchte. Aber in Wahrheit ist das Wort Dschihad bedeutet Anstrengung. Mhm. Und Anstrengung, wovor, wovor? Da hat der heilige Prophet Mohammed damals gesagt, äh, er ist von einem Verteidigungskrieg, ja, ja. von einem Verteidigungsschlacht zurückgekommen und hat damals gesagt, wir kehren jetzt von den kleinsten Dschihad mhm. zum größten zurück. Mhm. Das heißt, der, der Krieg, der Verteidigungskrieg, was er damals äh, machen musste, äh, war als kleinste Dschihad bezeichnet. Mhm. Und der größte Dschihad, hat er gesagt, wir kehren jetzt in den Alltag zurück, das ist der größte Dschihad. Das heißt, in Dschihad gegen sein Ego. Ja, in, seinem, in jedem Menschen gibt es gute ähm, Triebe, und die einem zum Guten leiten, ja. um etwas Gutes zu tun. Und es gibt Triebe, die einem zum Schlechten hm. leiten. Und ähm, diese schlechte Triebe, die, wenn man die überwältigt, ja. und das ist, dann kann man mit der Zeit langsam kann man, ähm, Frieden mit sich schließen. Hm. Und ähm, dazu hat ja Gott, und dafür muss man jedes Tat, was, äh, jedes Akt oder jede Tat, was man tut, muss man überlegen, wofür tue ich es. Und wir müssen immer uns vor, immer vor Augen halten, dass Gott uns immer sieht, ja. was wir tun. Ja. Und ähm, ob, es kommt darauf an, ob, wie, inwiefern eine Person gottesfürchtig ist. Also wenn man die schlechten Triebe von sich be überwältigt, ja, bewältigt, dann nebenbei sollte man auch gleichzeitig den Kontakt zu Gott aufbauen. Mhm. Und das geht halt mit Gottesdiensten, was in verschiedenen mhm. Religionen vorkommen. Dass man zum Beispiel bei dem Islam ja betet fünfmal am Tag, im Christentum gibt es verschiedene Gebete, im Judentum, dass man äh, diese Gebete vollbringt und äh, einen Kontakt, eine gute Verbindung mit Gott herstellt. Und dann ähm, verspricht Gott auch einem Menschen, also im Islam zum Beispiel, dass er einem Menschen diesen Frieden ähm, gibt in, in, in sich. Also darf ich mit ein paar Fragen? Ja. Äh, äh, ich bewundere immer, wenn ich mit äh, türkischen und kurdischen Freunden zusammen bin und sie mich begrüßen mit Salam Aleikum. Ne? Aleikum Salam, sage ich. Und äh, ich möchte gerne wissen, was empfindet ihr, wenn ihr dem anderen äh, sagt, der Friede sei mit dir. Das heißt ja nicht, dass es keine Kriege mehr gibt und keine Auseinandersetzung. Was ist das, dieser Friede? Und ich meine, das ist wirklich nicht nur klärungsbedürftig, sondern wichtig, dass man das nicht als Floskel, weißt du, ja. so, so wie ich sage, guten Tag, ne? hallo, wie geht's dir, ne? äh, sondern dass das eine ganz tiefe Formel ist, die, du hast das richtig gesagt, die, die mit dem Glauben an den Gott Israels, des Islam und des Christentums was zu tun hat, der letztendlich die, die Einheit darstellt, ne? nicht äh, was wir da theologisch daraus gemacht haben, das ist sekundär. Aber in einer Gesellschaft, in der man wirklich nur Banalitäten austauscht, höre ich mit Genuss, wenn ein Muslim sagt, Salam Aleikum. Weil ich, ich empfinde schon was dabei. Ne? Und ich meine, dass er mir wirklich auch meinen Frieden wünscht, den ich durch meinen Glauben habe. Ist Und umgekehrt, wenn ich sage Aleikum Salam, äh, antworte ich ihm auf, äh, in seiner Sprache auch. Oder äh, das, das hebräische Wort Shalom. Ne? Und wir haben in unserer bürgerlichen Gesellschaft keinen adäquaten Ausdruck dafür, denn der Friede heißt Abwesenheit von Krieg und mehr nicht. Und es ist viel tiefer. Und das versuchen wir ja ein bisschen auszuleuchten. Und da glaube ich, da müsste der Islam einfach nur noch produktiver und äh, ich würde es auch sagen, offensiver da, sich darstellen. Und ist das als Anstrengung im Glauben ist natürlich was anderes als ich be bekämpfe die Ungläubigen. Da, 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 ist das, das, niemand kapiert das wohl. Ist, ist das aber nur islambedingt oder haben wir das halt diese Strömungen halt eben das Gegenüber? Egal in welcher Region, ob es jetzt Juden sind, ob es Christen sind, ob es wegen mir Muslime sind, dass, wir, dass, dass diese Bekehrungsmentalität, diese, diese Art und Weise, ich bin jetzt wegen mir Christ und der hat halt eben irgendwann früher oder später sich auch zum Christentum zu bekennen, ist da nicht diese Bekehrungsmentalität, dass wir den anderen von, von, unserem, eigenen, von unserem eigenen Sein überzeugen wollen? Herr Dingelbach. 
Jetzt, 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 jetzt haben wir jetzt, 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 also, jetzt, 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 so einfach ist das ja, ist das ja nun wirklich nicht. Also wenn wir die Religionsgeschichten historisch betrachten, dann muss man schlichtweg einfach sagen, je gottesferner ja. eine Gesellschaft ist wie die unsere, ja. desto friedlicher ist er geworden. Hat das, Wo, ist das, kann nee, man das so stehen lassen? Aber, aber nee, hallo, also, mein Freund, desto, desto, desto je gottesferner, desto friedlicher. Ob man diese Entwicklung als Entwicklung der Vernunft also betrachtet, wie dem auch sei, es ist nun mal einfach so. Das kann man historisch kann man das nachvollziehen. Ja. Ne? Also, ne? Das Toben des 30 Da kann ich nur sagen, Krieges, Anspruch euer Ehren. Ja, 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 ja. Also so einfach ist das also mit Gott jetzt nicht und wir schaffen den Frieden. Das, das stimmt ja so nicht. Könnte man ohne weiteres sagen. Und dann ist die Frage, inwiefern ist diese Friedlichkeit also äh, auch eine Gottesfriedlichkeit. Das zum einen. Zum anderen. Frieden heißt für mich nicht nur Abwesenheit von Krieg, also das Gegenteil dessen, sondern heißt vor allen Dingen als Gebot, du sollst nicht töten. Das ist im Buch Mose festgeschrieben. Du sollst Dekalog. nicht töten. Im Und die, äh, die Gesetzgebung, die Gesetzgebung, äh, die mosaische Gesetzgebung, die finden wir ja auch in der UNO-Charta wieder. Hm. Zweifelsohne, das muss man so sehen. Die finden wir in allen Religionen genau. wieder. So. Und die Frage, die auftaucht, wen sollst du nicht töten? Und das Alte Testament nimmt als Beispiel Abraham und den Sohn und dort sagt Gott, auch nicht in meinem Namen sollst du töten und auch nicht zu meiner Ehre und auch nicht zu meiner Größe. Ich sehe deine Bereitschaft, dass du bis zum Äußersten gehst, aber das will ich nicht. Ganz eindeutig. Aber was ist passiert im Laufe der Geschichte? Im Namen Gottes haben die Väter die Söhne wohin geschickt? In den Krieg. Auf Schlachtfeld. Ja. Das heißt also, die Menschen fallen immer, ob im Islam, Christentum spielt keine Rolle. Das Judentum nehme ich aus, das Judentum hat keine Kriege erklärt. Äh, fallen die Menschen immer hinter Gottes Gebot zurück? Ja. Wie kommt das? Haben wir doch gerade gesagt. So, nein, das bedeutet, das würde ja bedeuten, das würde ja bedeuten, wenn dem so ist, auch die Frage aufzuwerfen, hat Gott eine doppelte Botschaft in den Menschen versenkt. Die eine, die öffentlich ist, du sollst nicht töten, und die andere, und dann kommen wir auf den Begriff des Scheitern, dann kommen wir Mekka gescheinigt, dann kommen wir auf den Teufel, dann kommen wir auf das Böse, und hier erhebt sich Gott, egal in welcher Form er auftritt, als eine stetige Aufgabe und eine Hilfestellung, das Friedensgebot Gottes alltäglich neu umzusetzen. Und das beginnt mit einem guten Morgen gegenüber der Verkäuferin im Bäckerladen. Und das ist auch, und das ist, und dieses Friedensgebot Gottes als stetige Aufgabe, das Menschsein, das Menschsein immer wieder in seinem Sinne auch zu überwinden und das in den Menschsein eingewobene Böse sein, ja. ohne dass der Mensch böse geworden wäre, hätte er ja sich überhaupt nicht entwickeln können. Er musste ja <lacht> töten, egal was. So. Fressen und gefressen werden. Ne? Ja. Und, und das ist der Punkt. Das heißt, wir liefern nicht mehr, du hast den besseren Gott, Du hast den schlechteren ja. Gott, sondern es gibt nur den einen mit diesem Gebot, wenn ich nur den Friedensbegriff, es gibt noch mehrere Gebote, aber diesen Friedensbegriff. Und der nächste ist immer das Ebenbild auf der anderen Seite, nämlich das menschliche Anglitz. Hm. Und das ist in dem Sohnesbeispiel ausgedrückt. Isaac ist der allgemeine Mensch, der nicht zu seiner Ehre getötet wird. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal darauf zurückkommen, weil es hier, die drei Religionsvertreter, die jetzt hier sitzen, haben ja im Prinzip die gleiche Basis. Angefangen vom Judentum, über das Christentum bis rein nachher in den Islam. Tatsache ist aber trotzdem, wenn man sich anschaut, halt eben, was er jetzt gerade so über, über dieses, die Gebote einhalten, die Gebote befolgen, jetzt interpretiert hat, reichen ja dann doch die Strömungen sehr weit auseinander. 
Weil das Christentum ist ja nicht, nicht zuletzt auch sehr bekannt dafür, immer wieder Kriege in irgendeiner Form halt eben zu rechtfertigen, egal wie auch immer. Dasselbe haben wir ja in, in, im Bereich des Islam ja auch. Was er jetzt ausgenommen hat, ist halt eben das Judentum, ist also bisher kein Krieg, kein, wie soll man sagen, halt eben völkerübergreifendes Desaster halt eben bekannt, was bedingt aus der Religion des Judentums halt eben geschehen ist. Aber wie kann es denn sein, wie ist es denn erklärbar, dass obwohl die Basis die gleiche ist, was er ja eben recht ausführlich auch beschrieben hat, und trotzdem so weit auseinander halt eben liegen nachher das jeweilige Vorgehen, die Interpretation dessen, was er beschrieben hat. Das tun sie eben nicht, sie liegen eben nicht weit auseinander, sie liegen zu eng beieinander und konkurrieren als Söhne, wer der beste Sohn beim Vater ist, also Lessings natternde Weise tritt hier mit ja also auf den Plan. Ne? Das heißt also, die Söhne und der Christentum ja. und der Islam sind Sohnesreligion. Ja. Ja? Definieren sich in der Konkurrenz zum Vater, sind wir die bessere Religion als die väterliche Religion und sie konkurrieren untereinander um die entsprechende Gunst des Vaters, wer am besten in der Gunst des Vaters steht. Herr ja, Abadev, wie würden Sie, wie würden Sie jetzt halt eben ihm darauf antworten, weil es geht ja tatsächlich... Mit väterlicher eben, Gelassenheit. <lacht> genau, es geht ja darum, halt eben, wie er es jetzt ausgeführt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht um den Kampf halt eben Väter gegen Söhne, Söhne gegen Väter. Es geht und, halt Söhne, eben, und Söhne untereinander. Es geht der Generationenkonflikt. Das ist eine psychoanalytische ja. Deformation des Ganzen. Das, oh, das sagt ja. Er bringt, er bringt die Wahrheit diese, diese Kategorien zur Interpretation, die verführen uns zu Fehlschlüssen Omas. Ist, ist es so? Ja. Ist das ja, tatsächlich ist, so? Nein, Aber eben nicht. Lassen, so. lassen wir ihn mal antworten. Lassen wir ihn mal antworten. Also diese Frage zu beantworten, man braucht ein bisschen Zeit. Ja. Die Zeit habe ich leider nicht. Ich habe ein paar Minuten. Ja. So. Und ich versuche es trotzdem, das Antwort zu geben. Ja. Aber bevor ich das beantworte, zwischen Konkurrenz oder Beneidung zwischen Söhne und Vater, ich will was Kurzes ergrenzen, das, was Sie jetzt eben gerade gesagt haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie haben ja jetzt gesagt, äh, am Anfang, äh, das, was Sie eben gerade äh, jetzt erläutert haben, äh, das wäre ohne... Religion wäre keine Kriege, weil Kriege würden viel durch die, wenn ich richtig verstanden habe, durch die Religion geführt. Mehr, viele Kriege entstehen äh, durch die, ja, durch die unterschiedliche Interpretation. Ja, 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 ja. ja. Also, äh, die frühere Gottesnähe. Ja, ja, der, ja und also, der viele Kriege dadurch. Ja, genau. Äh, da kann ich Ihnen sagen, äh, ich komme von so einem Land, wo über 70 Jahre war Religion Opiums für Volk. Des Volkes. Und des Volkes, ja. Und wir wissen ja auch, dass ohne die wahren Menschen gar nicht mal mit Gott viele verbunden. War verboten, Kirchen, Synagogen, Moscheen von vielen Millionen von Menschen im ehemaligen sowjetischen Reich. Ja, Religion war verboten. Und wir sehen ja auch, wie viele Millionen Menschen würden auf Gulag geschickt, an die Sibylien geschickt, ermordet. Ja. Und ja. das war ja nicht aber im Namen des Gottes. Das war im Namen, so wie das jüdische Volk auch in Ägypten erlebt hat, für ein Idol, für einen Pharao. Fix, Ein Pharao. Für einen Pharao, aber die eine rote Pharao. Ja. Scheiße. Ja, aber Millionen von Menschen sind ermordet. Und der nirgendwo war der Name des Gottes erwähnt. Oder wir, ne, wir gehen auf die andere Ecke der Welt, äh, in, äh, der in Südosten, äh, 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 wo Pol Pot, äh, Paru Kambodscha. 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 Kambodscha, Kambodscha, genau, Laos, danke schon. Ja. In Kambodscha, wo Pol Pot Millionen von Menschen ja, ja, ermordet ja. hat. Der war auch keine große. Oder andere Tyrannen, was die Tyrannie bedeutet. Die, wenn dir Menschen ermorden, die machen ja nicht für Gott. Die bringen Menschen um, nur seine Macht zu befestigen. Hm. Und unter 
Menschen das seiner Herrschaft zu überhaupten. So, das ist Punkt 1, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir zum Konkurrenz zwischen Gott und Söhne. Vater und Söhne. Vater, Vater und Söhne. Vater und Söhne. Sie kennen ja bestimmt die Geschichte, dass die, das heißt, dass in Islam äh, Kurban Bayram, das heißt, dass alles vom, aus der jüdischen Religion das übernommen, was das bedeutet, Kurban, dass der Abraham nach Befehl des Gottes hat eigene Sohn Isaac müsste geopfert werden für Name des Gottes. Ja? Und nimmt Abraham seinen Sohn und nimmt Holz, nimmt Feuer und geht und macht den langen Weg bis dahin, bis zu dem Berg, wo er das Opfer seinen Sohn geopfert wird, so soll er den Opfer. Und sein Sohn fragt er, aber we, wo ist das Opfer, wenn wir unterwegs waren? Das, und sein Vater fragt, ja, das ist da, ist da, Feuer ist da, Holz ist da, alles da, aber wem soll ich mal opfern? Wo ist ihr Opfer? Dann sagt er ihm, Abraham, was sagt er Abraham? Sagt er ihm, Opfer wird zur Zeit, dass Gott mir zeigt, Opfer wird kommen. Aber wenn sein muss, du wirst auch Opfer. Ja? Und dann geht die weiter und kommen die bis dahin, bis zum Messer des Abrahams, an die Akidat Itzhak heißt das. Dann hat er ihm Hände gebunden, deswegen Itzhak. Bindung Isaacs heißt das bei euch. Richtig, ja. Deswegen Itzhak hat ja. seine Leben. Er, er, könnt, er ist ja Schutz für das ganze jüdische Volk. Er hat sein Leben zweimal gelebt. Ja, so. Und Isaac das hat angenommen. Aber jetzt, ich stelle Frage an alle hier anwesenden Herren. Wer in dieser Geschichte, wer ist vom Opfer? Ist das Isaac Opfer oder sein Vater Abraham Opfer? Möchte ich jetzt gerade mal weitergeben an ihn, weil er wäre sowieso der Nächste, der jetzt... Der jetzt hat wer eben ist vom Opfer? Ja, wer, wer ist Opfer? Der Vater oder halt eben in dem Fall halt eben Abraham oder Isaac? Wer ist das Opfer? Also, so, da, ist, da wir schon ja religionsübergreifend ja, ja. Ähm, äh, diskutieren, auch, ja. ähm, heißt es bei uns im Islam, dass ähm, die Geschichte in dieser Geschichte äh, der, die Opfer nicht der Sohn Isaac war, sondern der Sohn Ismail war. Ismail, ja? der, der Gründer und, der Muslim. Und äh, das war der, ja. auch der älte, ja. ältere Sohn von dem ähm, Propheten Abraham. Ja. Und in der Hinsicht ähm, hat Gott ähm, ihm gezeigt im Traum, dem Abraham, er, er soll seinen Sohn opfern. Ja. Und deswegen ist er hingegangen zu seinem ja. Sohn und hat ihm gefragt, dass Gott möchte, dass du dich für ihn aufopferst. Und er war um die 15 damals, der, der Ismail, war erzogen von einem Vater, der Prophet war, und ähm, also gut erzogen und er hat sich bereit erklärt, sich zu opfern. Ja. Ja, und ähm, als der Vater ihm hinlegte und der Vater war halt, hat auch für Gott getan, mhm. natürlich einem eigenen Sohn zu ähm, zu schlachten oder so ihm auch zu opfern, ähm, kann, kann nicht jeder, aber der Prophet Abraham hat auch von Gott die Kraft bekommen, ihn in seinem Wege ihm zu opfern. Und als da, ähm, bis dahin, hat, an dem Punkt hat Gott ihm gesagt, nicht der Sohn soll geopfert werden, das war nur ein Test. Das heißt, ein, an seiner Sohnstelle sollte ein Siege geopfert werden. Und das hat äh, der der Prophet Abraham eine Siege geopfert und in dieser Opfer, Opferung, es war nicht der erste Opfer von dem Propheten Abraham, als der Sohn Ismail geboren wurde, war, er war einige Tage alt, hat Gott ähm, den Propheten Abraham befohlen, ihn, die Mutter und den Sohn ähm, in eine verlassene Wüste zu lassen, verlassen ja, zu und zu schicken. Er hat den hingebracht, hat ein paar Datteln, ein paar Wasser mitgenommen, Vorräte. Und als er zurückgehen wollte, hat die Frau 
die Ehefrau ihn gefragt, wo gehst du denn hin und verlässt du uns? Ja. Und er konnte sich nicht umdrehen. Und als sie ihn zwei, dreimal gefragt hatte, hat er sich umgedreht und er hat Tränen in den Augen gehabt, dass er diese ähm, Opferung für Gott genau. tut. Ja? Und in der Hinsicht ähm, finde ich, ähm, also äh, Unterschied auch mhm. bei uns im jüdischen Religion und im Islam, dass wer der Sohn war, der sich opfern sollte. Aber äh, in der, wo die Frage war ja ursprünglich, ähm, wie, die, also, wie man Frieden untereinander dann ja. herstellt. Ähm, also er hat auch dazu gefragt, dass dieses Salam alaikum. Ja. Ähm, das heißt, ähm, der Mensch ist ähm, umgeben von verschiedenen ähm, Sachen, also verschiedene, man, man, weiß, man kann nie wissen, zum Beispiel, wenn man auf der Straße ist, dass, man, dass ein Unfall passiert, zum Beispiel, ja, dass mit mir wird etwas Schlechtes passiert. Und Frieden in der Hinsicht nicht unbedingt, dass Krieg herrscht, aber auch in der Gesellschaft. Es gibt im Islam zum Beispiel verschiedene Gebete, mhm. wenn man etwas anfängt, wenn man ähm, das Essen ähm, äh, speist, dann heißt es auch äh, Bismillah wa ala barakatillah. Das heißt, ähm, im Namen Allahs ähm, sollte, die, die, was ich zu mir speise, ja, dass es ja. eine Segnung mit sich bringt. Ja? Ja. Oder? Und genauso, also wenn man einschläft, wenn man aufwacht, ja, ja. dass man immer an Gott gedenkt und äh, sich ähm, an, an seine Befehle, an seine, an seine Lehre hält. Ja. Und dadurch, ähm, wenn Gott auch die Möglichkeit einem Menschen gegeben hat, die Lehre gegeben hat, ja. so zu leben, also wenn man zum Beispiel zur Moschee kommt, ja, ja, ja. dass man dort den Nachbarn trägt, wie es ihm geht, wenn man einem Nachbarn oder einem Personen nicht sieht, dann eine, einige Zeit nicht sieht in der Moschee, dann sollte man zu denen hingehen und fragen, ob es ihm gut geht zum Beispiel. Ja? Das ist auch die, unter anderem also die Nächstenliebe ja? oder die, die ähm, Lehre von einem äh, Nachbar. Ja? Wenn der Prophet Mohammed hat ja damals auch gesagt, derjenige, der zum Beispiel ähm, Fleisch kocht, ja? der soll mit viel, also mit viel ähm, Sahne kochen, ja? also mit Wasser, mhm. damit, damit man damit es viel ist und damit, damit man den Nachbarn auch geben kann. kann ja. 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 Und, und äh, überall, also dass der Prophet hat auch einmal gesagt, der, es gibt so viele Gesetze, also so viele Lehre ja. in Bezug auf die Nachbarschaft, äh, dass, ich, dass er Angst hatte, dass, dass Gott ähm, von, einem, ähm, von dem, äh, wenn man stirbt und dann das, äh, das Geld, was übrig ja. bleibt, ja. dass es auch an die weitergegeben wird. Ja. Ja. Also, aber das ist ja nicht der Fall. Also die Erbschaft sollte, ähm, das Prophet gesagt hat, dass die Erbschaft sogar weitergegeben würde. So viele Rechte hat der Nachbar im Islam. Und ähm, wenn man diese alle, die komplette Lehre des Islams, also ist ein, miteinander verbunden, ja. ja. Und wenn man ähm, auf die Lehre des Islams ähm, achtet oder danach lebt, dann ähm, sind die unter der hauptsächliche Sache hat der Prophet Mohammed ja damals auch gesagt. Man sollte nicht eine Person verletzen durch seine Wörter, also durch seine Zunge. Da, und ja. die zweite Sache ist, nicht mit seinen Händen und nicht mit irgendeiner anderen Art und Weise. Also auch nicht mit ähm, irgendwelchen Zeichen oder mit Blicke, ja? auch ja, wenn es ja. keine Wörter sind. Ja. Aber man sollte eine Person nicht verletzen in irgendeiner Art und Weise. Und das hat der Prophet Mohammed so auch ausgelebt in seinem Leben. Die, Sch die Schlachten, die damals geführt wurden oder mh, verteidigt wurden, das ist eine ganz andere Sache. Um Frieden zu wahren, gab es diese Schlacht, äh, Sch ähm, Schlachten. Also der Prophet Mohammed hat damals nie selber ähm, angegriffen. Wenn, weil er die Lehre so gegeben hat, hm. kann man nicht sagen, okay, einerseits hat er so die Lehre gegeben und andererseits hat er angegriffen. Das hat er nicht getan. Hm. Also der, die, die, die Sachen mit dem Schlachten waren nur Verteidigung. Hm. Also die Lehre, die Islam halt da äh, stellt, wenn man genauso befolgt, dann könnte eine Person ähm, Frieden mit sich selbst finden und Frieden genau. in der Gesellschaft. Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz äh, Dinge machen, Sie können gleich, aber genau an Sie geht die Frage. Wir sind ja letzten Endes halt eben zu Ihnen halt eben nachher gekommen mit der Frage, halt eben, wer war das Opfer? 
Wer wäre im Falle des Falles das, der Opfer, das Opfer? Weil er hat es ja, er hat's ja hervorgetragen. Ja, weil schön. der Vater, weil er seinen Sohn opfern muss oder der Sohn, weil er geopfert wird. Wer wäre das Opfer? Das was, was ist da dran ja. Ja, zu interpretieren? Was ist da dran, äh, zu verstehen? Die Frage passt in meinen Gedankengang. Wenn das geschehen wäre, also Abraham hätte ja. Isaac geschlachtet, wäre Gott das Opfer gewesen. Gott. Das werden Sie jetzt erklären. Ja. Ähm, die Abrahams Geschichte deutet ja auch so menschheitsgeschichtlich an den Übergang vom Menschenopfer zum Tieropfer. Hm. Na? Das heißt, es ist eine, eine historische, es ist eine unglaubliche Menschheitsentwicklung und Seitenwende. Und wenn man jetzt das Gebot, was in der abraham isaac geschichte drin ruht, nimmt, dann ist das Gebot an die Väter, schicke nicht die Söhne auf Schlachtfeld. Und das Gebot an die Söhne ist frei nach Bertolt Brecht, stell dir vor, das Krieg und keiner geht Kann hin. Ich hin. Ja. Ja? So. Ja. Das, insofern ist, also, äh, so. Und bis zu dieser Zeit war es üblich, dass Menschen für irgendwelche Gottheiten Menschen geopfert haben. Rituell. Hm. Ja, zieht sich durch. Ne? Also wenn wir dann noch äh, bis in die Postkolumbus-Zeit äh, hineingehen, also in Amerika, Mittelamerika, war das also alles üblich. Und wäre es dazu gekommen, ja, was wäre dann das für ein Gott gewesen, der vom Menschen das verlangt, nämlich den zu töten, der ihm am nächsten steht. Hat so, er schon verlangt? Das, das, ja, das hat das, er schon verlangt. Das hat er verlangt. Ja. So, er hat es verlangt. Das ja. frage ich ja auch. Das Verlangen meine ich das Tun. Das, das, das nein, nein, Umsatz. aber er hat ja verlangt. So. Aber er wusste ja, ja gar nicht, dass, so. wie es weitergeht. Damit, mit dem Verlangen selber, macht Gott sich zuerst einmal sichtbar. Er prüft den Menschen dahingehend, ob seiner Bedingungslosigkeit. Weil dieses Verlangen ist ein bedingungsloses Verlangen. Ja, das Verlangen zu töten ist ein bedingungsloses Verlangen. So, und was macht Gott dann? Vollzieht er das? Nein, er lässt es nicht zum Vollzug kommen. Er erkennt, er erkennt die Bedingungslosigkeit seiner Person in der Möglichkeit Abrahams an, dass dieser es tun könnte. Aber dann stoppt er das. Nachdem er anerkannt worden ist, als derjenige, der er ist, ja, stoppt er dieses und vollzieht es nicht. Und setzt damit das Gebot und sagt, ich will es nicht. Ich will nicht. Letztendlich will ich nicht. Ich will deine Liebe als Mensch, deine Anerkenntnis meiner Allumfasstheit, aber ich will nicht, dass du dafür den tötest, den du am meisten das ist eine geniale Darstellung von Gottes Welt, also sowohl für den Islam. Aber ich meine, es ist richtig, was Sie sagen, ach, ein Satz zum Islam. Wenn das alles so einfach wäre nach genau. den Propheten, dann, gäbe da, es, dann würden sich Schiiten und, 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 so und Sunniten so nicht die Kehlen durchschneiden. Ja, ja, ja nicht nur dem ist, Bereich. Gibt innerhalb des ja. Islam funktioniert das ja schon. Beim Christentum haben wir es zwischen Reformierten und, genau. und Römisch-Katholischen ja. gehabt. Ja. 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 In England, 400 Jahre. Ja, und na, das, 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 das dürfen durch wir Geschichte, dieser, egal wo. Das dürfen Straßen. Wir, wir dürfen an dieser Stelle nicht verleugnen, dass Gottes Gebot auch immer wieder gebrochen wird. Und dass dieses Brechen von Gottes Gebot, wir sind uns einig, Gottes Gebot ist eine Friedensbotschaft. Punkt, aus, Ende. Und dass dieses Brechen, dieses Brechen, von Gottes Gebot, genau das ist, was wir im Christentum als Sünde bezeichnen. Zum Beispiel. Das ist ah. in Anbetracht der Zeit, die wir jetzt allein über dieses Thema gesprochen ah, haben. Ich, was Wahnsinn. ich gut finde, Wahnsinn. ich fand diesen Dialog, den Sie jetzt ja. untereinander geführt haben, auch ja. diese Ausführlichkeit, natürlich, man kann noch viel tiefer in die Materie ja. einsteigen, man kann noch vielleicht halt eben noch etwas mehr streiten, noch etwas ja. mehr diskutieren, ja. das ist keine Frage. Aber wir haben ja gerade das angefangen. Ich wollte ja. nur ganz kurz okay. ergänzen, dass auf dieses Sujet über Abraham und seine ja. Sohnopferung Isaac 
aus der Tora, hat Hollywood, hat wunderschönes Film gemacht, ich weiß ja gar nicht, vor 15 oder 18 Jahren her. Und es geht, äh, es geht um diesen Film, das ist eine, äh, so eine <lacht> Hollywood, das ist glaube ich 2002, 2003, ich habe leider den ja, Namen ja. vom Film sehr interessant. Äh, entwickelt sich das Sujet in einer hochbegabten Schule, hm. wo die hochbegabte Schule und das sind spezial Privatschule irgendwo in England. Und ein Lehrer wird gefragt, heimlich, ob er einverstanden ist, mit seinem besten Schüler einen Test zu bestehen, hm. aber unter bestimmten Bedingungen. Wenn die seine Schüler Antwort richtig gibt, dann kriegt er Pluspunkte. Hm. Wenn er aber nicht richtig antworten kann und die Fragen würde die, die Lehrer stellen, ja, ja. aber Lehrer weiß ja gar nicht, worum es geht, dann kriegt er einen Stromschlag. Also, okay. Und jedes Mal, wenn ja. er nicht ja. antwortet, wird der Strom dieser ja, Wolf erhöht. Wird ja. erhöht ja. Bis dahin, dass er sterben kann. Ja. Dass die Lehrer das nach einiger Zeit verstanden hat, was in welcher Dix das seine ja. beste Schüler hat hingezogen, dann hat er gesagt, ich kann nicht mehr, weil er war mehr als Opfer in die Geschichte als selbst die Schüler. Deswegen Abraham, als seiner Sohn, als Befehl Gott bekommen hat, dahin gehen muss, da sind Torah, da sind keine Romanbuche. Ja. Torah, man gibt es ja eine Seite, ja, erzählt ja. über Abraham, die andere Seite wieder über was anderes. Das muss man schon verstehen, worum ja. es geht. Ja. Und der Abraham, das kann ja weg sein, zwei Wochen war er unterwegs. Ja. Das ist ja nicht wie heute, das bist du sehr und da bist du in zehn Minuten und irgendwo anders. anders. Ja. Oder mit Flugzeug vier Stunden schon da. Ja. Das ist damals, ist das was ja. ganz anderes. Ja. Der Kürn, der braucht ja vielleicht zehn Tage, bis dahin zu kommen, ja. bis zu diesem Berg, wo ja. die Opfer sind. Und man muss ja verstehen, in seelische Zustand und ja. was der Abraham der in der Zeit, Zeit ja. das mitgemacht, mitmachen muss, wenn er seinem Sohn da opfern muss. Und ja. er musste, ja. ob er das treue Gott geblieben ja. oder ja. in dem Moment, er wollte vom Gott sich zurückziehen und sagt, gibt es keinen Gott. Wenn, ein, wenn Gott, das ich ihm liebe und ich treue bin, so einen Befehl mir geben kann, ja. was ist das denn für Gott? Ja, aber, aber Gott... Aber, Christ gewesen. So, aber <lacht> wenn das wäre, der Gott ihm ja. prüfen wollte, ob er wirklich zu ihm treue ist, aber er wusste davon nicht. Ja. Und das ist, dass der Abraham in der Sache mehr Opfer ist als der Isaac. Okay. Das war das Milchrem-Experiment. Ja. Ja, genau. Es äh, tut mir leid, dass ich jetzt hier abbrechen muss, unsere ja. Zeit. Wir sind ja mittlerweile schon einige Zeit am Diskutieren, am Sprechen. Es hat mir wirklich, es hat, ich, ich fand es sehr interessant, was Sie halt eben als Beiträge gebracht haben. Und ich wäre auch froh, wenn wir das irgendwo, irgendwann nochmal mit anderen äh, Themenschwerpunkten wiederholen könnten. Und ähm, ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier waren. Das fängt an bei dem Kuhn und Füßel, das geht dann über den Nomad Khalid, das geht in, in den Abad. Sind, jetzt hänge ich schon wieder bei Ihrem Namen, den Herr Avatiev und dann dem Werner Dingelbach. Tut mir leid, also mit Ihrem Namen, ich weiß nicht, warum das so ist. Er hat Probleme mit der Sowjetunion, ja. Nein, 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 nein. Kuno, wir sprechen uns. Wir sind, wir sind Nachbarn, du weißt, ich habe dich bei zu dir. Okay, meine Damen und Herren, Ihnen denke ich doch mal, dass vielleicht das ein oder andere wäre geschwissenswertes und halt eben noch vielleicht auch für Sie das ein oder andere Nachdenkenswerte vielleicht hier enthalten war, wo man sich vielleicht auch zu Hause im häuslichen Bereich mal drüber unterhalten und darüber diskutieren kann, was hier gesagt worden ist, was den Unterschied der Religionen ausmacht, was vielleicht halt eben auch dazu führen kann, dass wir über kurz oder lang tatsächlich halt eben zu so dem werden, was wir tatsächlich sind, eine Gesellschaft, die tatsächlich halt eben friedlich miteinander auch die religionsübergreifenden Unterschiede halt eben lebt und leben kann. Wenn wir da hinkämen, wenn wir da ein Stück weit halt eben den Weg geebnet haben, dass man einfach nur einfach miteinander spricht und dass man sich einfach austauscht, ohne diese Befremdlichkeiten, die wir sonst immer wieder auch mal erleben, wäre das ganz toll, wenn wir das auf diesem Wege hier erreicht haben oder zumindest mal einen Ansatz gebracht haben. Nochmals bei Ihnen, meine Herren, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie heute hier waren 
Und ja, wie gesagt, und es wäre schön, wenn Dank. wir das irgendwann wieder, wiederholen können. Und Ihnen vielen Dank für die Einladung ja. Ja, zu diesem Forum. Und ich würde mir wünschen, wenn ich das persönlich wünschen darf, dass Sie die Aufzeichnungen den Religionslehrern im Schulbereich anderen nach zur Verfügung stellen und mal anregen, ob dieses Gespräch dann nicht mal auch eine Unterrichtsstunde anhand des Filmmaterials füllen kann, als Anregung. Genau. So ja, Idee. okay. Wir können ja dann auch gerne in den Unterricht kommen. Ne? Genau. Wir wohnen ja gleich um die Ecke, da sind die ganzen Schulen sind beieinander da. Wo genau, ja, ja. Also ich, ich bin jederzeit, fünf Minuten bin ich am, am Kampfplatz. Gut, jetzt, jetzt, gehen wir ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen zu weit, bevor wir dann endgültig jetzt äh, das ja. ähm, auf Wiedersehen sagen. Aber wäre es denn denkbar, dass wir sowas mal hier mit allen vier, wie sie jetzt hier sind, tatsächlich mal an einer Schule machen? Ja, natürlich. In ja. einem Klassenraum, wo halt eben Schüler, Schülerinnen dabei sind, die sich vielleicht auch ein ja, Stück weit selbst mit einbringen können. Das sind ja. viel, wäre viel, das viel wirksamer. Wäre das ja, eine Idee? Sehr gute ja, Idee. Ja, dann sehr würden, würden wir mal versuchen, halt eben, wie, wir das, wie wir das hinbekämen in der nächsten Zeit. Sehr gute Und Idee. dann machen wir es auf diesem Wege. Ja, Weil ich denke, gerade die jungen Menschen sind es ja, die halt eben die Zukunft gestalten ja. und die Zukunft in irgendeiner Form halt eben dann noch prägen. Und die dann in der Gesellschaft halt eben auch miteinander mit den unterschiedlichen Richtungen der, der religiösen Art halt eben leben müssen. Sehr gute Idee. Also ich würde das mal vorschlagen, ich werde mich darum bemühen, dass wir da oh, was zusammenkriegen. Prima. Okay. Ja, ja, das war, okay. Vielleicht entsteht ja dann Friday for Religion, nicht nur Friday for Future. <lacht> okay, Sie haben es gehört. Da machen wir jetzt das auf diesem Wege, machen wir halt eben der Stadt anderen ein bisschen Konkurrenz, aber auf anderer Ebene. Nein, Konkurrenz machen wir keine. Wir machen unser eigenes Ding, wir machen unsere eigenen eigene Geschichten. Und ja, nochmals, vielen Dank für Ihr Interesse und weiterhin alles Gute.